സ്റ്റോപ്പ് മോഷനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ചായാലോ എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ അറിയാത്തവർക്ക് പുതിയൊരു അറിവായും ഇനി അറിയുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ക്രിയേറ്റീവ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ എന്നാൽ ഒരു മോഷൻ പാത്തിലൂടെ എടുക്കുന്ന കുറച്ച് ഇമേജുകൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു വീഡിയോ രൂപത്തിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനാണോ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോർമലി നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ഇമേജുകളൂടെ ഒരു മൂവിങ് അതൊരു ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫ്രെയിംസുകൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചലനം അതാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫ്രെയിമാണ് ടി വി ചാനലുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് വിദേശ ചാനലുകൾ ഇപ്പോൾ യു എസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫ്രെയിം ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചലിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഹോളിവുഡ് മൂവീസ് അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നോർമലി നമുക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫ്രെയിം എടുക്കാം ഒരു ആവറേജ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫ്രെയിം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ആ കാണുന്ന ഒരു മോഷൻ ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കാണുന്ന മോഷൻ അതാണ് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിലെ മൂവി ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫ്രെയിമിനെ ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മേലിനെറ്റ് എടു എടുത്ത് അതിനെ ഒരു മൂവിയാക്കി ചലിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് മീൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ക്യാമറ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മൊബൈൽ ഫോൺ ആയാലും ടി എസ് എൽ ആർ ആയാലും നമുക്ക് സാധിക്കും ഡി എസ് എൽ ആർ മുഖേനയാണ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പലരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് വളരെ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇമേജുകളാണ് മൊബൈൽ ഫോണും നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിലും ഈ സ്റ്റോപ്പ് മോഷനും വളരെ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പും അത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗം നമുക്ക് പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡി എസ് എൽ ആർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഇമേജുകൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മോഷൻ അതിന് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ അതിനെ ഒരു മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കുറച്ച് കളർ പെൻസിലുകൾ വന്ന് ഒരു കളറിംഗ് ബുക്കിലുള്ള ചിത്രത്തെ കളർ കൊടുത്ത് അത് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ ഇമേജ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള മോഷൻസും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറച്ച് ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്കൊരു പ്രീ പ്ലാനിങ് ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രാഥമിക ധാരണ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിനുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റും അതിന് വേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റുകളും അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളും ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ക്യാമറയും അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ട്രൈപ്പോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ എവിടെയെങ്കിലും ഫിക്സ് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയും വെച്ച് ഒരു ട്രൈപ്പോഡും ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രൈപ്പോഡ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ആക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ജമ്പ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലിക്കർ അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് അതുപോലെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവൈലബിൾ ലൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിരിക്കും കാരണം ലൈറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ലൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കൂടിയും കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം ആണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് അത് മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ പോകുന്ന ലൈറ്റ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് അത് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റിലേക്ക് വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ
എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം അതിൻ്റെ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലൈറ്റിൽ ചെറിയ ഫ്ലിക്കറിങ് അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവൈലബിൾ ലൈറ്റിനെ ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ സമയത്ത് അത് ലൈറ്റ് അവൈലബിൾ ലൈറ്റ് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലിക്കറിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ക്യാമറ അളകട ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ലൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക ലൈറ്റിൽ ഫ്ലിക്കറിങ് വരാൻ ചാൻസുകളുള്ള കൂടുതലുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒബ്ജെക്റ്റ് നമുക്ക് ആനിമേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതലം ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ ഫ്രീസായി കിടക്കേണ്ട ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ചലിക്കരുത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇളകാതെ സൂക്ഷിക്കണം ആനിമേറ്റ് ആനിമേഷനായി മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ചലിക്കേണ്ട ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ പാത്തിൽ കൂടെ ചലിപ്പിക്കുക ഒന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ഒരു ഫീല് വരില്ല കറക്റ്റ് പാത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ചലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതെന്ന് പറയാം ഞാൻ ക്യാമറ സ്റ്റാൻഡിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ പെൻസിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചലിപ്പിച്ച് ഫ്രീസായി കിടക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റുകളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ വെച്ചു ചില സമയത്ത് എൻ്റെ കൈ തട്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ആ ബുക്ക് അത് ഫ്രീസായി കിടക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റാണ് ഞാനങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇളകിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഫ്ലിക്കറിങ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മേലിലായിട്ട് ക്യാമറയിൽ പോയി ട്രിഗർ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ക്യാമറ ചെറുതായിട്ട് ഇളകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മേലിലായിട്ട് ട്രിഗർ ചെയ്ത ഓരോ വീഡിയോസാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നത് ഇനി മാനൽ ബട്ടൺ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഡി എസ് എൽ ആർ ഉപയോഗിച്ച് മാൻ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് ട്രിഗർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ മോഡലിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് പലർക്കും ചിലപ്പം അറിയണമെന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഈ സ്റ്റോപ്പ് മോഷനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾ ഉണ്ടാവാം അത്തരക്കാർക്ക് ചിലപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അറിവില്ലാത്തവർക്കായിട്ട് ഈ ഒരു ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ലൈറ്റ് റൂം എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഇമേജ് റോഫൈൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലൈറ്റ് റൂം അഡോബി എന്ന കമ്പനിയുടെ ആണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇലിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം പരിചിതമാണ് അവിടെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ലൈറ്റ് റൂം പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ് ലൈറ്റ് റൂം റോഫൈൽ എടുത്തിട്ട് അത് കളർ കറക്ഷനും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ ലൈറ്റ് റൂമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിൽ ഓപ്ഷൻ എ വി ഔട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം നമ്മൾ ക്യാമറ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് എ വി ഔട്ടിൻ്റെ ഒരു കേബിളും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ക്യാമറയിൽ അതിൻ്റെ എ വി ഔട്ടിലുള്ള കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാബിളിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ
വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പ്രീമിയർ പ്രോ ഇതിനെക്കുറിച്ചും വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പ്രതീക്ഷിക്കാം ട്യൂട്ടറായിട്ടും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സും ട്രിക്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഈ എടുത്ത ഇമേജുകൾ നമുക്ക് പ്രീമിയറിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്രീമിയർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് പരിചയമുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് ആദ്യം പ്രീമിയർ പ്രോ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫയൽ എവിടെയാണോ ആ പാത്തിൽ പോയിട്ടതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇമ്പോർട്ട് സീക്വൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ ഫയലായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എച്ച് ഡി സീക്വൻസ് ആണോ എച്ച് ഡിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിംസിലുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിംസിലാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം റേറ്റാണ് ഞാൻ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോനെ നമുക്ക് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ഇമേജിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആണോ സീക്വ നമ്മൾ സീക്വൻസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണോ അതോ ഉള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ എടുത്തത് സീക്വൻസിലാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിതിൻ്റെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് കുറക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്രെയിം റേറ്റ് ഏഴോ പത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് മോഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെവലിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ സ്മൂത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രെയിം സ്റ്റക്കിങ് അതായത് ഒരു ഫ്രെയിം ഫേസ് ചെറുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ്റെ ഫീലിംഗ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനേക്ക് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എയ്റ്റിലേക്കാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു ഫയലിൻ്റെ നമുക്ക് ഫ്രെയിം റേറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ലെക്ത് കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രീമിയറിൽ ഇതിനെ ഇൻ ഔട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണോ വേണ്ടത് എം പി ഫോർ ആണെങ്കിൽ എം പി ഫോർ എം ഒ വി ആണെങ്കിൽ എം ഒ വി അല്ലെങ്കിൽ റെൻ്റർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് കൺട്രോൾ എം ആണ് ഞാനിവിടെ പ്രസ് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് കൺട്രോൾ എം എന്നുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ ഓപ്ഷനിൽ റെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏതാണോ ഫോർമാറ്റ് ഏത് ഏതിലേക്കാണ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്ത് പാത്തിലേക്കാണോ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റെൻഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പാത്തിലേക്ക് നമുക്ക് റെൻഡറായി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ റെൻഡറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എസ് എൽ ആർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന കുറിച്ചും അതെങ്ങനെ റെൻഡർ ചെയ്ത് എടുക്കാനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഈസി എന്ന് പറയും ഇത്ര ഒന്നും എഫേർട്ടുകളില്ല നമുക്കതിനൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ്റെ പ്രൊവേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് പെയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതിന് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള എല്ലാം അവൈലബിൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രീ ഫ്രീ വേർഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച്
വീഡിയോ ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഡി എസ് എൽ ആർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പ്രീമിയർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇട്ടിട്ട് അതിന് എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ സ്റ്റോ സ്റ്റോ മോഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് കൂടുതൽ വീഡിയോസും കൂടുതൽ അറിവും നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും എനിക്കൊരു പ്രചോദനമാവും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ബായ് തംസപ്പ്